Hey guys, it's Kay from Asian Boss. In Japan, it's pretty common to see people being randomly approached on the street for various reasons, such as for television and modeling gigs. However, there are instances where these approaches have a far more sinister motive behind it, as you will soon find out. We're gonna hit the streets of Tokyo today to find out what Japanese people have to say about its so-called scouting culture. Let's go. あ、ステストコマありますね。日本ではこういうスカウトコイって頻繁に行われてるんですか日常です。日常。日常。いますよ、そこの通りも。この通りもいっぱいいますよ。モデルやりませんか。きっとプロのスカウトマンとまあ人
でそういう仕事があるっていうのを知らずに浮かれてその話に乗っちゃってその子も悪いと2010年このような悪質なスカウトを取り締まる、まあ、職業安定法っていうのは設けられたんですけどいまあ、未だにまあこういう事例がまあ報告されてたりし,してるんですねでなぜこういうことがまだ起こり続けてると思いますか需要と供給が合ってないからなのかな、求める人が多い分、働く人が少ないから、そのためにやっぱり人が集めなくちゃいけない、お金発生させるために必要なのかなって、AV を作ってる人からしたら利益があるんじゃないですか、例えばちょっと安くでしてもらえる女の子とか、新しい女の子とか呼ぶためには、そういう普通の街の女の子が。を誘った方がこう見る側もいいんじゃないですかね。悪質なスカウトをされた人たちってどうやって自分の身を守ればいいと思いますか。その時に名刺とかそういう事務所関連のものをもらって後日電話させていただきますみたいな。その場ではあんまりそのすぐついてきますとかそういうのなしに個人情報伝えずに。相手からその名刺を受け取ってしっかり親と相談したりとかネットで調べたりとかしてちゃんと事実を確認してからやっぱりそのちゃんとしたスカウトなのかっていうのを見分けてからやった方がいいのかなと思います。Hope this gives you some insight into Japanese people's mindset when it comes to scouting. For more real perspectives on the latest news and cultural trends from Asia, be sure to subscribe to Asian Boss and follow us on our social media as well. Thanks for watching. I'm Kay from Asian Boss. See you next time.